“女本柔弱，为母则刚”这句话在我们人类早就得到了充分的验证。但要知道的是，这句话在动物界也同样适用。一只红隼为了保护自己的孩子们，也可以豁出性命去和自己的天敌搏斗。眼前是一只名为奥斯卡的雄性红隼，现在的它正在寻找合适的地方筑巢。当它来到这棵大树旁边的时候，立马就注意到这里的一个树洞。聪明机智的它，马上意识到这里面的环境非常好，不仅出入口只有一个，而且还很隐蔽，是一个非常适合当家的地方。因此，他没有过多犹豫，直接就决定在这里筑巢定居。只见奥斯卡开始收拾树洞内的环境，为将来能找到一个伴侣做好充足的准备。就这样，奥斯卡忙碌了一整天，直到第二天早晨，太阳缓缓升起，在巢洞口外竟然飞来了一只雌性红隼。这只雌性红隼，我们称它为朱莉。此刻，奥斯卡知道自己昨天的辛苦得到了回报。看着这个干净整洁的巢穴，朱莉顿时就对奥斯卡产生了好感。他们开始用自己的方式交流。只见奥斯卡邀请朱莉到自己的巢穴内居住。当朱莉进入洞口后，发现这里环境非常好，她愿意和奥斯卡一起生活。时间一天天过去，奥斯卡和朱莉也终于成为了一对夫妻。他们一起出去捕猎。回来后又一起享用美食，生活过得非常幸福。但对于红隼而言，生命的每一个阶段都必不可少，传宗接代是他们必须要做的事。直到二十天过去了，这一天的朱莉突然感觉到身体有点异常，她不敢轻举妄动，于是选择整天待在家里查看情况。也可能是意识到自己有了小宝宝。为了当好一个合格的母亲，朱莉开始主动清理起地上的树叶，为了就是给孩子们一个较好的环境。就这样，一直到了深夜，朱莉终于生下了她生命中的第一个孩子。高兴之余，她非常的饥饿。由于奥斯卡外出捕猎到现在都没有回来，朱莉已经饿了一整天了。于是，她决定出门去寻找猎物。不久后，奥斯卡回来了。当他回到巢穴后，惊讶地发现自己的家里竟然多出了一个蛋，他非常开心。他意识到自己快要当爸爸了，同时他也知道自己肩膀上的担子也要变重了。而在接下来的五天内，朱莉又陆陆续续地生下了四颗蛋。朱莉和奥斯卡共同守护着这五个宝贝，并下定决心要将他们抚养长大。夜幕降临，树林危机四伏。奥斯卡由于需要照顾孵蛋的妻子，于是昼夜不停地外出捕猎。他们双方都很辛苦，只有互相理解和配合，才能让孩子顺利出生。在夜里，朱莉在孵蛋时听到外面出现了异常的声音，她立刻提高了警惕，小心谨慎地观察着洞口。终于，他看到洞口竟然有一只猫头鹰。不管对方是来抢占洞穴，还是来伤害自己的孩子们，这都是朱莉不允许发生的。他立即冲上去，堵住了洞口，并和猫头鹰搏斗。他用锋利的爪子和嘴巴攻击猫头鹰，猫头鹰也没有示弱。他们两个相互攻击，谁也不愿意让步。但猫头鹰还是低估了朱莉，他为了保护这五个孩子所产生的力量，让他最终战胜了猫头鹰。在这个夜里，自己的五个孩子终于摆脱了危险。现在的朱莉只能祈祷奥斯卡快点回来，并且希望不要再有敌人来骚扰他了。随着时间的推移，孩子们的孵化期来到了第三十三天，也正是这一天的到来，他们的第一个孩子顺利出生了。这只可爱的小红隼在朱莉的照顾下，身上的羽毛很快就变干了，但是它现在依旧很虚弱。刚刚出生的它需要大量的食物来获取能量。但这只能全部依靠奥斯卡外出捕猎，因为朱莉需要留在家里，一边照顾刚出生的小家伙，一边孵化还没有降生的孩子们。但第二天深夜，意外还是发生了，可能是小红隼的叫声吸引来了一些天敌。朱莉再次听到外面有异响，只见被击退的猫头鹰再次光临洞口。当他刚伸头看向屋内的时候，就直接被朱莉击退了。
这是他第二次击退了猫头鹰。这只可爱的小红隼总算能保住性命了，但刚刚出生的小红隼并没有意识到危险，饥饿的他不停地发出叫声，希望父亲带着食物回来。虽然表达出自己的思念，却也让图谋不轨的猫头鹰再次盯上了这里。果不其然，在时隔两天后，猫头鹰再次造访。好在朱莉足够勇敢和坚强，他第三次击退了猫头鹰。时间一天天过去，孩子们终于全部被孵化了出来。这五只可爱的小红隼在母亲的呵护下慢慢成长。朱莉把奥斯卡捕猎回来的食物撕成小块，一口一口地喂着这五只小红隼。不得不说，奥斯卡是一位勤劳出色的父亲。在这段时间里，他一刻都没有停歇，只为给家里的妻子和孩子一口饱饭。但由于环境的变化，这里面已经很久没有下过雨了，外面的食物开始变少，饥饿开始折磨着他们。小红隼们在饥饿中叫喊着，因为无法得到充足的食物而变得很虚，最后不幸离开了这个世界。然而，残酷的现实并没有就这样结束。三天后，又有一只小红隼因为承受不了饥饿，步入了自己兄弟的后尘。第二天清晨，母亲朱莉发现这只已经死去的小红隼。他心里很难受，这对于他来说是一个沉重的打击。但是为了其他三只小红隼更好的生存，他不得不做出一个冒险的决定，那就是亲自出去捕捉食物。由于食物的短缺，仅靠奥斯卡是很难让一家都吃饱饭的，这样拖下去不是办法，所以这样做是不得已而为之。但好像命运总爱开玩笑。在朱莉离开家没多久后，奥斯卡终于带着一只老鼠回来了。回家后的他发现妻子朱莉不在，于是没有多想，亲自把食物一口一口地喂给了这三只可爱的孩子。生活终于朝着好的方向发展了。朱莉的做法是正确的，在他们两个共同的努力下，这三只可爱的小红隼得到了充足的食物，他们总算能够艰难地活下来了。时间在不断流逝，小家伙们也在迅速的成长，他们变得更加成熟。最大的小红隼羽绒已经全部脱落，并且长出了羽翼。它在巢内疯狂地拍打着翅膀，想要像自己的父母那样飞上蓝天。第二天早上，三只小红隼都聚集在了洞口。今天对他们来说是非常重要的一天，他们要学会飞翔这个本领。好在孩子们都非常聪明。没用多长时间，他们就学会了如何飞翔。接下来，他们要像父母一样学习各种捕猎技巧，在未来严酷的环境中学会如何生存。从出生到他们三个曲折的成长过程中，父亲奥斯卡无疑是一位伟大的父亲，为了孩子们努力的外出捕猎，一刻都不敢休息。母亲朱莉则是为了保护自己的孩子，可以连性命都不顾，顽强地与猫头鹰拼搏，这才保住了孩子们的性命。这和人类又何尝不一样呢？红隼作为我们频道的常客，传宗接代的过程有多么艰难，这一定会超乎你的想象。每年的四月，雄性红隼都会来到这个地方，开始它的繁衍生活。这一点，动物和我们人类很像。想要吸引到一个女朋友，那么有一个好房子无疑会让你省很多力气。因此，这个小家伙要先找到一个舒适安全的家，然后在家门发出特殊的声音，以此来吸引异性。成功的话就会告别单身，失败的话也会继续努力。但是话又说回来，在大自然的生存法则里，从来都是能者居之。所以，在有的时候。其他的鸟类也会趁它外出时占据巢穴。如果对方还比它强壮，或者更具攻击性，那么它就不得不重新寻找另一个家。红隼对家的要求十分苛刻，它会探索附近所有的巢穴，只要有一点不合格，那么它就会果断放弃。红隼是不会选择将就的。幸运的是，它终于找到了一个很舒适的地方，这里的所有环境都满足它的要求。接下来，他会用特殊叫声邀请另一半参观他的新家。但是要注意的是，有了家也仅仅是一个开始。想要摆脱单身
，还需要自身有不俗的实力，不仅要歌声好听，舞步轻盈，还要能吃苦，经常可以带着猎物回家给老婆吃才行。当第一位异性被吸引过来的时候，他没有过多的试探，就直接走掉了。小家伙没有难过，他也清楚现在动物界的婚姻不是那么容易成功的。第二天依然回到这个巢穴，然后将屋内的树叶用自己的身体做成一个凹在里面的形状。这一次再配合自己好听的歌声，还真的让他吸引过来一位异性。对方走进他的家，开始仔细打量起来，看了一会儿后还是离开了。小家伙不知道这次自己算不算成功，只能在门口安静地等待。好在过了几个小时之后，雌性再次回到这里，显然他认可了这个地方。从这一刻起，这对红隼夫妻将踏上繁衍后代的第一步。接下来，雄性红隼将要为配偶提供足够的食物，而配偶也会毫不客气地拿走。这不仅仅是在考验对方，也是得证明他能够承担得起整个家庭的开销。否则，孩子出生以后没有食物，那岂不是会让这一家陷入水深火热当中？因此，他也没有抱怨，一直在努力地的给妻子提供食物。有时捕捉的食物太少，配偶还会堵住门口发出怨言。这样的阶段会持续一个月。五月中旬，雌性准备开始下蛋。在下蛋的前一天，它会重新收拾屋子。而就在当天晚上，他们的第一个蛋顺利降临了。这也意味着她已经完全认可了自己的丈夫。第二天，当丈夫回到巢穴时，他看到眼前的蛋非常高兴。他知道这意味着什么。于是，为了让这个还没出生的宝宝更加舒适，他还是选择去给对方调整了一下位置。接下来的日子，他只需要更加努力的捕猎，来为以后孩子们的日常饮食做准备。通常，雌性红隼都会产下五枚蛋，孵化的过程也是由双方共同完成的。咱们频道的老观众一定都非常清楚，那就是在红隼孵化幼鸟和捕鱼幼鸟的这段期间。才是他们经历过最危险的时刻。夜晚的猫头鹰趁着四下无鸟前来偷袭，雌性红隼会立刻张开翅膀，用利爪攻击对方，即便拼上性命，也绝不会让对方踏入自己的巢穴半步，因为他们的孩子还没有出生。如果夭折，那么对红隼夫妻无疑是一个严重的打击。而当危险解除后，红隼妈妈又会小心翼翼地照顾好自己的蛋。三十三天后。第一只雏鸟破壳而出，与之前我们看到的红隼家庭不太相同，因为这片区域的猎物十分稀少，导致只靠红隼爸爸是无法满足这一家的需求的。孩子没出生的时候还好，一旦出生那就顶不住了，因此红隼妈妈也需要外出捕猎才能维持这一家的开销，这无疑是非常危险的。如果夫妻同时不在家，那么红隼幼鸟的处境将面临巨大的威胁。接下来的每天，他们都会轮流看护幼崽，丈夫出门寻找食物，配偶在留下给幼鸟喂食。好在这段期间，他们足够幸运，家里并没有因为没有成鸟而被其他猛禽偷袭。当所有幼鸟全部孵化之后，这也意味着他们需要更多的食物。这个时候，繁衍后代的工作就进到了下一个阶段。为了全程保护幼鸟的安全。红隼妈妈不得不去全职带娃，整个家庭所有的食物供给都由丈夫全部提供。但是不捕猎不代表会轻松。按道理来说，防御外敌是雄性红隼的工作，但是因为要解决食物问题，雄性红隼会经常不在家，这就让每个宁静的夜晚都充满威胁。猫头鹰总会在这个阶段频繁骚扰，显然红隼妈妈绝不会让她的孩子处于危险。接下来的每一天，丈夫都在为这个家的食物辛勤忙碌。因为环境的影响，有时食物会出现短缺，这意味着无法喂饱所有幼鸟，而其中的一只因为缺乏食物，即将危及生命。这一天，丈夫依旧没能带回食物，其中一只幼鸟也因为食物短缺而失去生命。几个小时后，虚弱的幼崽停止了呼吸，母亲试图叫醒自己的孩子。但对方却没有一点回应，这是一个多么心碎而无奈的事实。母亲似乎也意识到了食物缺乏的危险，决定冒着危险亲自出门寻找食物。
。有时丈夫会带着食物提前回来，可此时的幼崽无法自己进食，都是母亲一直在投喂，而这项技能父亲根本不会。就在父亲准备离开时，幼鸟极力发出叫声。身为父亲的责任，让他再次返回巢穴，并尝试用极其生疏的方式投喂幼崽。可他仍然没法完成这项工作。为了保护自己的孩子，只能守在他们的周围，等着母亲的归来。随着幼鸟慢慢长大，接下来的每一天都需要大量食物。可运气不好时，只能抓到一些麻雀之类的食物。时间就这样慢慢的过去了。这一家子从最开始的五个孩子，到现在只剩下了三只幼鸟。他们已经长大不少，现在他们的父母将不在巢穴保护他们，只会不停地往回带食物，让他们自己分食。又过了一个月，他们开始学着如何扇动自己的翅膀，并且开始对外面的世界充满好奇。接下来的几天，他们成长的速度非常快，甚至开始走出巢穴。此时，他们已经非常强壮了。第二天一大早，他们就已经全部站在门口。年长的那只开始跃跃欲试，他已经迫不及待想要离开巢穴。终于，他拍动翅膀，勇敢地踏出第一步。有了哥哥做出的榜样，其他幼鸟也会慢慢地离开巢穴。这一家子就这样各奔东西，然后又会组成一个又一个新的家庭。红隼的成长过程充满挑战，能活下来的都是经过了各种磨难。也许正是因为这种不寻常的成长经历，才造就了红隼能成为一代猛禽。任何一个小生命的成长过程都是非常神奇的，不管是我们人类还是动物，从幼年期到成年期，身体都会发生巨大的变化。眼前这一窝可爱的红隼幼鸟也不例外。通过三周的时间。这六只可爱的小家伙，从出生到现在，已经可以稳稳地站立在洞口，眺望远处的风景了。我们做了很多期红隼的视频，相信大家也会记得。红隼的成长过程充满了艰辛和各种意外，在大自然这样的生存环境里，弱者总是会被淘汰，因此一窝红隼幼鸟总会有一两个被自己的亲兄弟给淘汰掉，也会因此而丧命。但是幸运的是，这些小家伙没有一个被抛弃、被放弃，他们都安稳地长大，也都安稳地活到了人生的下一个阶段。这让小爱也感觉到心头一暖。但是在大自然中存活下来只是开始，他们如何更好地生存才是问题的关键。好在他们现在看起来都非常的健康，对于树洞外面的世界也越发的好奇。他们会来到洞口眺望远处的景色，翅膀的羽毛发育的也很好，相信用不了多久，他们就能翱翔蓝天。但在此之前，还需要多多练习。可能是他们的家比较隐蔽，所以安全情况也更加有保障。所以我们可以发现，这几个小家伙更多的时间是相拥在一起的。他们的父母并没有一直守护在他们的身边。只是每次带回食物的时候，将食物撕碎，然后均匀分配给每一个小家伙后，又会立马离开，寻找新的猎物。而到了后面几个小家伙又长大一点后，更是会直接丢下食物，然后离开，一点都不担心这几个小家伙会不会遇到天敌来袭。如果真的被天敌偷了家，那后果绝对是不堪设想的。但小爱觉得还是会有另一种可能。那就是这几个小家伙遇到了一个不负责任的父亲，否则母亲是绝对会一直守护在他们的身边，直到他们可以彻底掌控飞行，并且能够具备捕食能力的。但这一切都只是幻想，现实很显然非常的残酷。现在的他们甚至都没有亲人来教会他们飞行，树洞内的空间显得有点拥挤。几个小家伙虽然还没有长大，但是如果全部彻底展开翅膀。那么这么小的一个树洞，空间是根本不够用的。以前为了隐蔽而选择了这里，现在反而成了限制生长的累赘。看样子他们需要合理安排练习时间了。好在小红隼们现在已经长大，不需要父母二十四小时的守护。红隼父母只会定期的送来食物，并短暂的停留片刻。用餐时间是小红隼们最开心的时候，让人开心的一件事是。由于这几个小家伙在成长过程中一直都很顺利，也一直都有食物给他们填饱肚子，因为对于他们来说。
从来都没有做过去争抢自己亲兄弟嘴巴里的食物，他们总是会保证每个兄弟姐妹都有得吃，这就没有让他们陷入被淘汰的风险。但话又说回来，现在这六个小家伙的饭量已经变大了不少，因此所需要的食物显然不会太少。红隼妈妈并不能保证他们每天都能吃饱。所以只能每次回来放下食物，就立马飞走去寻找新的猎物了，甚至都没有一刻的休息。为人父母所付出的真的太多了，但即使再累，他们也没有任何怨言。对于自己的孩子们，他们总是无私的奉献自己的一切，就算是生命也在所不惜。几个小红隼们也希望自己能快点学会飞行，为了早日能够独立，也为了能够分担一点母亲的压力。他们更加勤奋地练习着拍打翅膀，甚至还开始摸索狩猎的技术，并且对于树洞外面的世界也更加向往。现在他们每天都花了大量的时间待在洞口，但是他们并没有完全准备好。遇到糟糕的天气，小红隼们只能待在树洞里，大家挤在一起，既温暖而又不会寂寞。很快，小家伙们满月了。身上的羽毛也更加的浓密了，一开始灰白色的绒毛已经全部褪去，新长出棕色的羽毛覆盖了全身。现在的它们已经长得和妈妈很像了，相信很快就会有第一只红隼离开洞口，从而开启自己崭新的人生。月亮升起，小红隼们挤在一起安心的入睡。天一亮，老大开始跃跃欲试，他不停地拍打着翅膀，准备起飞。一旁看热闹的兄弟姐妹被波及到，老大的翅膀打得他不停地点头，看起来多少有点喜感和温馨。这第一步他已经准备好了，他轻松一跃跳到了树洞的上方，并开始慢慢探索大树的分支。这是一个起飞的必要过程。今天的风也甚是喧嚣，如果老大张开翅膀，相信不用太费力就能乘着这强劲的风飞上蓝天。树洞里。所有的兄弟姐妹都注视着老大的身影，期待着他成功踏出这一步。但不久之后，老大又再次飞回了树洞顶部。尽管是短距离的试飞，却让树洞里的兄弟姐妹很兴奋。当夜幕降临时，挤在树洞里睡觉的红隼只剩五只。等到天一亮，他们迫不及待地来到洞口。第二只红隼起飞了，它也在巢穴附近安顿下来。不到一个小时。第三只红隼也飞离了巢穴，降落在了巢穴附近。真的是太棒了！看着小红隼们勇敢地离开了巢穴，但他们并没有直接离开自己的家，飞向远方，而是在巢穴附近徘徊。不知道是有什么牵挂，还是别的，几个小家伙都非常默契地聚集在一起。雌鸟带回了食物，然后迅速地离开了。树洞内还有三只红隼。在黄昏时分，第四只红隼也飞离了巢穴。夜晚的巢穴里只剩下最后的两只红隼，他们相互鼓励，也打算明天离开巢穴。太阳升起来了，飞走了的红隼又回来拜访，仿佛是在给自己的弟弟妹妹们加油打气，告诉他们飞行其实并不难，只要勇敢地踏出第一步，就可以像母亲那样在蓝天上遨游了。没过多久，第五只红隼也起飞了。很快，最后一只红隼也跟上了兄弟姐妹的步伐。短短三天里，六只红隼都已经长大了。两个月来，树洞巢穴第一次空空如也。第二天，红隼们降落在了巢穴附近。他们已经很好地掌握了飞行，接下来他们将学习自己捕猎。但这并不是那么容易的事情。好消息是，接下来的一个月里，小家伙们的妈妈将继续为他们提供食物。而且不知道大家注意到没有，即使现在他们的外观已经和成年红隼没有什么两样，但每当他们的父母带着食物出现时，你就会发现这些小家伙还没有真正的长大。这是一段难忘的经历，我们见证了小红隼们的成长，未来的路注定充满坎坷，虽然也会因此而受伤，但终究还是不能轻易放弃。生活就是这样，永远都是问题叠着问题。我们能做的就是不断的解决这些问题，然后让自己变得更加优秀，变得更加坚韧，也变得更加强大。只有这样，在未来遇到的一切艰难险阻都不会将我们打趴下。小爱一直都很喜欢一句话，那就是真正厉害的人是那些看透了这个世界。
，却还依然爱着这个世界的人。最后，让我们祝福这些可爱的小红隼们，希望他们能在未来的道路上一帆风顺，不会被困难打倒，成为超越自己父母的存在。那么以上就是本期视频的全部内容了，喜欢的不要忘记点点关注，我们下期视频再见了。